Chaque jour, euh, maintenant, arrive son, son info concernant le, le futur coach. On va y arriver au coach dans quelques instants. Mais avant cela, je précise que Georges Mendes est dans la place. Ah bon, mais non, mais c'est pas possible. Bah si. Ah, le Mendes Saint-Germain, tu veux dire. Aujourd'hui, euh, ah oui, il non, était au siège, du, euh, ah oui. euh, au siège du club. À son bureau. Euh, <rire> à son peut-être futur bureau, allez savoir. Enfin, en tout cas, un de ses multiples bureaux. Pourquoi donc Eh bien, parce que c'est lui qui, à la fois, a fait venir Ugarte et Asensio. Les deux, pam C'est pas vrai. Les deux, c'est lui. Et Mendes est ami proche de Luis Campos. C'est pas vrai. Bizarre. Donc t'es un... alors excuse-moi. Et d'où vient Ugarte Du Portugal, c'est pas vrai. Donc t'es en train de me dire <rire> que il n'y a pas d'entraîneur au PSG, mais on recrute quand même des joueurs, ouais. des joueurs qui sont proches du directeur sportif ouais. et de son ami George Mendes. C'est pas possible. Tout s'arrange dans ce club. Tout va bien. Ça va mieux. Ça va mieux. Tout va bien, vraiment. Alors, euh, info, les gars. De... On recrute alors qu'il n'y a pas d'entraîneur, donc on ne demandera pas la vie de l'entraîneur, du coup. Ugarte, Ugarte attention, hein, c'est une cinquantaine de matchs au Sporting, hein, c'est pas non plus. Euh, ouais, bon, il a fait une okay. saison. Mais c'est quand même un gros même... transfert. Voilà, oui, L'année dernière, 60 on a millions. Eu Vitinha aussi, euh, comme ça, en inconnu un peu. En moitié de Kidam. Ouais, Vitinha, c'est pas le pire Porto, parisien de la saison. Vitinha. Ouais, bah, quand même, on n'est pas bon. non plus dans le gros haut de gamme. On est surtout dans la filière. Ugarte. On creuse la filière, je veux dire. Ugarte, contrat de 5 ans. Donc 60 millions au sporting ah et salaire, millions. 60 millions. salaire de, autour de 5 millions par an. Tout va bien. Donc 5 x 5, 25 millions. Tout va bien, pour, ça continue. Euh, pour Ugarte, bien. il est refait. Euh, Asensio, lui, arrive libre. Euh, donc on peut considérer qu'il aura au moins un salaire euh, à au moins 5 millions par an. Et il contrat jusqu'en 2027. Tout va bien. Pour euh, Asensio, qui lui était déjà refait. Avant donc il vient, il vient, on, on, on est d'accord qu'Asensio vient pour être remplaçant. Il n'est pas titulaire au Real Madrid, il n'est pas titulaire au PSG. Bah, ou Garté aussi. Hein. Hein ou Garté, oui. Ou Garté, vu le monde social. C'est un truc de remplaçant. Ah bah non, non. Euh, au milieu de terrain, il y a des places à prendre quand même. On ne peut pas dire que beaucoup de monde se soit imposé. Oui, bah, il y a déjà de la pluie, il y a déjà du monde dans la place. De, devant, bon, si on considère, bon, Messi est parti, il reste Mbappé. Et Kitike, il ne compte pas. Crème solaire, on l'a oublié. Euh, Asensio, qui vient et qui est titulaire, c'est un peu bizarre. Ça veut dire que tu prends un remplaçant du Real pour en faire un titulaire au PSG, où est l'ambition À part de faire plaisir à Mendes et Campos, où est l'ambition Mais et on n'en a pas fini avec les surprises du Paris Saint-Germain. J'ai en hâte de... de Gilbert, parce qu'on va arriver dans le dur, là. Parce que le dur, il est quand même costant. En même temps, c'est me... le le dur, dur, aussi le, la meilleure partie ah oui. de saison toujours du, du, de, du, de Paris, c'est quand même le mercato. C'est quand même là où tu es imbattable sur le mercato, dans le pire comme dans le meilleur. Donc moi, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Il y a longtemps qu'on n'a pas de meilleur. Mais... Donc aujourd'hui, Fabrice Hawkins, qui est en quête de presse sur le PSG, euh, confirme euh, qu'au Qatar... Euh, alors au Qatar, c'est aussi un, un peu à Paris, parce que l'émir du Qatar était à Roland-Garros hein, ces derniers jours. Boss, hein. euh, ben, euh, donc on pense à un ticket Nagelsmann. Dans quelle loge il était On sait ou pas euh, Je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu une photo, il était seul dans la loge. Donc il s'est pris une loge pour lui. Ou alors on lui a dit, ah, oui. c'est ta loge. Tu vois mmh. voilà. Je suis invité... Euh... Il était habillé tout en blanc. Que je fais un croquage jeudi, je ne pas qu'il soit au courant, il serait capable de me mettre dehors. Je t'en dirai plus jeudi si ça se passe mal. Très bien. Uh -huh. En tout cas, <rire> les Qataris miseraient sur un ticket Nagelsmann Thierry Henry. Ah Alors là, c'est intéressant voilà. tout ça. Là, on est sur un truc. Alors, on est sur ce, qui, un... Donc, ce qui a fait dire à un de nos consultants célèbres, euh, avec ça, ils ne vont pas gagner la Ligue des Champions de l'humilité. <rire> bon. <rire> un consultant qui avait l'accent marseillais. Ouais. Voilà. Euh, donc, mais bon, pour rien, rien de signé et tout. Mais, fois mais ils ont discuté les deux, hein, Nagelsmann ouais. et Thierry. Donc c'est la première fois qu'on envisage de construire un binôme, parce que normalement l'adjoint suit le gars depuis longtemps. Ils ont déjà travaillé ensemble au moment d'arriver dans un club qui a de l'ambition. C'est rare quand même que tu prennes un entraîneur à droite et son adjoint à gauche. Ils se connaissent, non Mais parlez-vous les gars. Bah, surtout oh. un adjoint, c'est pas. Parlez-vous quand même quoi. C'est pas un profil. De... Tu vois C'est pas un, un gros profil comme euh, Thierry Henry. Voilà. Un adjoint, normalement, c'est pas euh, ce type. De... À part Ancelotti et Zidane au Real, qui était peut-être un peu ouais, équivalent. Mais un, un binôme construit. C'est l'autre est venu. Ils ont ils ont bossé. Non, mais c'était construit par le club. C'est le, le Real voilà. qui l'a imposé. Bon. Donc bon. là, on va construire ce binôme là. Et euh, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait parlé de ça et du choix du coach. Et j'expliquais que. J'aurais du mal à comprendre euh, qu'on prenne un coach à forte personnalité parce que j'arrive pas à imaginer que, euh, donc on citait Luis Enrique, on citait Thiago Mota, donc du, du, quand je parle de forte personnalité, en fait il faudrait tout simplement dire des coachs. Mmh. Et donc maintenant on a Gelsman qui arrive et qui travaille avec Luis Campos. Parce que Campos, qui lui veut garder Galtier. Voilà, parce que Campos n'est pas qu'un recruteur, mais Campos met son nez dans le recrutement, sans en informer 
l'entraîneur et il a en plus des velléités de coach. Donc, c'est très compliqué pour un entraîneur de travailler avec lui. Et je disais, ça va être compliqué de se séparer de Campos parce que Campos, c'est un peu l'assurance vie Mbappé. Qu'est-ce que peut changer ce fameux binôme Eh bien, tout simplement, euh, peut-être l'éviction de Campos sous peu. Et pourquoi d'un coup, l'assurance vie Mbappé peut sauter parce que justement, la construction du binôme avec Thierry Henry pourrait plaire à Kylian Mbappé. Parce que Thierry Henry est une sorte d'idole pour, euh, mmh. pour Mbappé. Donc, la pilule serait plus facile à avaler. Nounou, en fait. C'est une nouvelle nounou. Voilà. Nounou. La pilule serait plus facile à avaler pour Mbappé si on sortait Campos. Parce que si tu ne sors pas Campos, Nagelsmann, il dit, mais attendez, expliquez-moi quel est le rôle de l'un de l'autre. Parce qu'il commence à faire son recrutement alors que je ne suis même pas arrivé. Et moi, j'ai vu cette année que quand l'entraîneur n'arrivait pas à, à gérer son match, l'autre, il est descendu sur la pelouse, il a foutu le bordel. Dans le vestiaire, il intervient, il parle aux joueurs. Je rappelle quand même que l'année dernière, pendant la tournée au Japon, Campos a parlé à Neymar. Ils ont fait leur fameux pacte qui a tenu deux jours sur « Allez, on va y arriver ensemble cette année, machin, tout ça ». Bref, il était impliqué sportivement et il l'a toujours été. Moi, je ne dis pas que c'est mal. Je dis qu'il faut que ça plaise à l'entraîneur. Quand tu es un entraîneur pantin, comme Galtier, bah, tu peux l'accepter. Mais Nagelsmann, Enrique Mota, ils ne vont pas l'accepter. On est arrivé à une situation où maintenant, à mon sens, le meilleur entraîneur pour le PSG, c'est l'entraîneur qui, qui, qui ne voudra pas venir au PSG. C'est-à-dire qu'il dit « je ne peux pas faire mon métier dans, cette, dans, cette, dans ce club, donc je ne peux pas y aller ». Et à mon avis, ça, c'est le seul bon critère de recrutement. À partir du moment où un, un, un entraîneur accepte <rire> d'aller au, au Paris Saint-Germain, c'est toujours pour de mauvaises raisons, parce que ce n'est pas pour entraîner. Tu vas pas au Paris Saint-Germain pour entraîner, c'est pas possible. Tu la peux pas faire Walid. Néanmoins, instants, néanmoins pas je, maintiens, un autre je maintiens que euh, après, pause, le départ de Campos n'est pas complètement à exclure si Mais réellement... Ce qui n'a aucun sens, Daniel, aussi. Si réellement, ça sens de faire si réellement ça. Nagelsmann, Henri viennent, la place de Campos est difficile à cerner. Ça n'a aucun sens du de coup. faire ça. Quand tu, tu recrutes un directeur sportif, soi-disant, le, le, ça c'est entre guillemets, le meilleur directeur sportif du monde, etc., c'est pour avoir une stratégie sportive à plus qu'une demi-saison ou une saison. Donc c'est par définition la personne qui va te donner la stabilité. Et si la personne qui est censée incarner la stabilité, tu la vires au premier, au premier, euh, au premier coup de vent, et ben, tu te retrouves dans une situation où tu as un club qui est géré euh, comme il est géré, comme on le voit, euh, avec que des... C'est une sorte de, 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 de club avec des portes sans arrêt ouvertes, portes de saloon, là, tu sais, qui, rentrent, qui font que rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Et as un, un, la personne qui est censée incarner la stabilité est virée dès la première année. Donc à partir de là, tu peux plus... Enfin, c'est plus un club de football. Moi, je le dis depuis le début, c'est pas un club de football. Donc euh, tu n'es plus un club de football. Et là, et pardon, on part sur le, les, les entraîneurs. On part, ça commence déjà à recruter pour la saison prochaine. Il est où le bilan de l'année À quel moment on le fait, en fait à quel moment on parle de ce qui s'est passé À quel moment on tire des leçons éventuellement s'il y avait en tirer Ou au lieu de se précipiter tout de suite, aller trouver un nouvel entraîneur et, et, et faire du bling-bling cette fois-ci, plus sur le, le terrain mais sur le banc de touche Parce que là, tu fais du bling-bling. Hein. Tu mets Nagelsmann et Henry, bah, ça fait des belles photos, ça fait du bling-bling. Sauf qu'il est déplacé et tu vas virer le directeur sportif. Ça n'a aucun sens. On, on est, il, se rep, il va se passer ce qui s'est passé cette saison. 